ഹലോ വെൽക്കം ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഹബ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടൈപ്സ് അപ്പോൾ അതൊരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉള്ളത് മെമ്മറി റെഫറൻസ് രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് വേറൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മെമ്മറി റെഫറൻസ് രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ആൻഡ് ഐ യുവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിലെ ഫോർമാറ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാസ് ത്രീ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഈച്ച് ഹാവിങ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് നമ്മളതിന് മുന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് ഉള്ളത് മെമ്മറി റെഫറൻസ് രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ആൻഡ് ഐ ഒ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പതിനാറ് ബിറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ട്വൽവ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നായിരിക്കാം പറയേണ്ടാവുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റത്തെ ഫോർ ബിറ്റാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയില്ല ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് അഡ്രസ്സ് ഓപ്പ് കോഡ് ഐ ബിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പ് കോഡ് ബിറ്റും ഐ ബിറ്റും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് അത് മെമ്മറി റെഫറൻസ് ആണോ രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ആണോ ഐ ഒ ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും നോക്കാം അപ്പം മെമ്മറി റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ പേര് തന്നെ അറിയാമല്ലോ മെമ്മറി റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു മെമ്മറീനെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറയുന്നത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അതായിരിക്കും ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ പറയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആൻഡ് സീറോ ടു ലെവൻ ആണ് അഡ്രസ്സ് സോ ആദ്യത്തെ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് അഡ്രസ് പാർട്ടാണ് ദെൻ ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഓപ്പ് കോഡ് ബിറ്റാണ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഐ ബിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇനി ഐ ബിറ്റിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണല്ലേ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും അറിയാത്തവർക്ക് ഞാനത് മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അഡ്രസ് പോർഷനിൽ പറയുന്ന അഡ്രസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറാൻഡ് കിട്ടും ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ആണെങ്കിൽ അഡ്രസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് അല്ല പകരം വേറൊരു അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ആ അഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓപ്പറാൻഡിന് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ട്വൽവ് ബിറ്റ് മെമ്മറി ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ രണ്ടാമത്തേത് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഓപ്പ് കോഡാണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ബിറ്റ് ഐ ബിറ്റാണ് അതായത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആവും വാല്യൂ ഇനി ഈ ഓപ്പ് കോഡ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി റെഫറൻസ് ആണോ രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ആണോ ഐ ആണോ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതാ സീറോ 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 ടു വൺ വൺ സീറോ അതായത് സീറോ തൊട്ട് സിക്സ് വരെ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ സീറോ തൊട്ട് സിക്സ് വരെയാണ് ഓപ്പ് കോഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെമ്മറി റെഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മെമ്മറി റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഓപ്പ് കോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പ് കോഡ് സീറോ 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 ടു വൺ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് മെമ്മറി റെഫറൻസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഐ വാല്യൂ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആവാം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്ട്രക്ചറിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ മെമ്മറി റെഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ആൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഓപ്പ് കോഡ് സീറോ 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 ആണ് ആൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഐ ബിറ്റും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പ് കോഡിൻ്റെ അവിടെ മൂന്ന് സീറോ ദെൻ ഐ ബിറ്റും സീറോ അപ്പം മൊത്തം നാല് സീറോ അപ്പോൾ ആ നാല് സീറോന് ഈക്വലായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഹെക്സാഡസിമൽ സീറോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അഡ്രസ്സിൽ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതെന്താണ് അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ആ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് നാല് ബിറ്റ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഹെക്സാഡേസിമ്മൽ വരും അത് നാളെ എക്സ് 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 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബോധവടല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഓപ്പ് കോഡും ഐ ബിറ്റും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഇത് ഡയറക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഐ ബിറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓപ്പ് കോഡൊക്കെ സീറോ തന്നെ അപ്പോൾ വൺ സീറോ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എയ്റ്റ് എക്സ് 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 എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാതും വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പ് കോഡിൻ്റെ ബിറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആഡ് വൺ എക്സ് 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 എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെമ്മറി റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇത് രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് പേര് തന്നെ അറിയാമല്ലോ അത് റെഫ് മെമ്മറി റെഫറൻസ് അത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്ററിനെയാണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ അക്യുമുലേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ കാണാം ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ഓർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റർ അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതാണ് ഇത് ഈ രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓപ്പറാൻഡ് ഫ്രം മെമ്മറി ഈസ് നോട്ട് നീഡഡ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ട്വൽവ് ബിറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ മെ അഡ്രസ്സ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മെമ്മറി അഡ്രസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ട്വൽവ് ബിറ്റും ആണ് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്ന് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് മെമ്മറി റെഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഡ്രസ്സും ദെൻ ഇവിടെ വരുന്ന ബിറ്റുകളാണ് ഏതാണ് മെമ്മറി റെഫറൻസ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല രജിസ്റ്റർ റെഫറൻറ്റിൽ ഓപ്പ് കോഡ് ഫിക്സഡ് ആണ് വൺ 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 ആയിരിക്കും ഓപ്പ് കോഡ് ആൻഡ് ഐ ബിറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ആണ് എന്നറിയാനാണ് ഓപ്പ് കോഡ് വൺ വൺ വണ്ണും ഐ ബിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ആണ് ഇനി അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പറയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് പറയുന്നത് ഒരു അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനോ ടെസ്റ്റോ ആയിരിക്കാം മെമ്മറി വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഒരു രജിസ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇത് രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പ് കോഡും ഐ ബിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഓപ്പ് കോഡ് എപ്പോഴും വൺ 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 ആയിരിക്കും ഐ ബിറ്റ് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ദീസ് ആർ ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് സി എൽ എ സി എൽ ഇ ഐ എൻ സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ എക്സാഡിസ്മൽ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സി എൽ എ ക്ലിയർ അക്യുമുലേറ്റഡ് അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടന്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക സി എൽ ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലിഫ് ലോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം ക്ലിയർ ഇ ഐ എൻ സി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടന്റ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുക ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറെ ഓപ്പറേഷൻസ് രജിസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കത് പിന്നീട് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടും ഫോമാറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇത്രയാണ് രജിസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഐ ഒ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഐ ഒ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മീൻസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കീ ബോർഡിൽ നിന്നൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് റീഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മോണിറ്ററിലേക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണത് സോ ദ ആർ നീഡഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ്
മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഐ എൻ പി ഒ യു ടി ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എൻ പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമാൻഡ് ആണ് ഒ യു ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കീബോർഡിലൊരു കീ പ്രസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിനെ എ സിയിലോട്ട് അക്യുമുലേറ്ററിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എൻ പി എന്നുള്ള കമാൻഡ് ഇനി ഒ യു ടി എന്നുള്ള കമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ സിയിൽ അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് നമുക്ക് മോണിറ്ററിലോട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒ യു ടി എന്നുള്ള കമാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ കമാൻഡ്സും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഐ ഒ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാണുന്നതാണ് മെമ്മറി റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇത്രയാണ് മെമ്മറി റെഫറൻസ് വരാൻ അതിൻ്റെ ഹെക്സാഡ് എസ് എം എൽ കോഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മെമ്മറി റെഫറൻസിൽ മാത്രം ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഐ സീറോ ഐ വണ്ണും ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സാഡ് എസ് എം എൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തത് ആൻഡ് അപ്പം എന്താ ആൻഡ് ചെയ്യുക മെമ്മറി വേർഡിൽ എ സി ആയിട്ട് ആൻഡ് ചെയ്യുക ആഡ് മെമ്മറി വേർഡ് എ സി ആയിട്ട് അഡീഷൻ ചെയ്യുക എൽ ഡി എ ലോഡ് അക്യുമുലേറ്റർ മെമ്മറിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക എസ് ടി എ സ്റ്റോർ അക്യുമുലേറ്റർ അതായത് അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് മെമ്മറിയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ബൺ ബൺ മീൻസ് ബ്രാഞ്ച് അൺകണ്ടീഷണലി ഇതൊരു ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്കും ജമ്പൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അതുപോലത്തെയാണ് ബൺ വരുന്നത് ബി എസ് എ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് സേവ് റിട്ടേൺ അഡ്രസ് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യും ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ജമ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണം അതായത് ഫംഗ്ഷൻ കോളൊക്കെ പോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും അതിനാണ് ബി എസ് എ നെക്സ്റ്റ് ഐ എസ് എഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കിപ്പ് ഇഫ് സീറോ അതായത് അക്യുമുലേറ്റർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അക്യുമുലേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇത് വായിച്ച് എന്താണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ സി എൽ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ അക്യുമുലേറ്റർ അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റ് സീർ ക്ലിയർ ആക്കുക സി എൽ ഇ ഇ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക സി എം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അക്യുമുലേറ്റർ അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റിനെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സി എം ഇ ഇനി ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് സർക്കുലാർ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും സർക്കുലാർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റും അക്യുമുലേറ്ററിലെയും ഇയിലെയും കണ്ടൻറ്റിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഐ എൻ സി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അക്യുമുലേറ്റർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ എസ് പി എ എസ് എൻ എ എസ് എഡ് ഇത് മൂന്നും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് എസ് കി എസ് പി എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിപ്പ് ഇഫ് പോസിറ്റീവ് അക്യുമുലേറ്റർ അതായത് അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് അർത്ഥം ഇനി എസ് എൻ എ അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ഇതെന്താ എസ് എഡ് എ സീറോ ആണ് അതായത് അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പും എസ് എഡ് ഇ ഇയിലെ കണ്ടൻറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹോൾട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എച്ച് എൽ ടി എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പം ഇത്രയാണ് രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസിൽ വരുന്നത് ഇനി ഈ കാണുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐ എൻ പി ഒ യു ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനും ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു അക്യുമുലേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം അക്യുമുലേറ്റർ ഇനി എസ് കെ ഐ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലാഗ് എഫ് ജി ഐ എഫ് ജി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലാഗിൻ്റെ
നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ മൂവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രം മെമ്മറി ആൻഡ് പ്രോസസ്സർ രജിസ്റ്റർ അപ്പം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്ററിലേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ലോഡ് എൽ ഡി എ എസ് ടി എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ലോഡ് എക്യുമുലേറ്റർ സ്റ്റോർ എക്യുമുലേറ്റർ അപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അക്യുമുലേറ്ററിൽ നിന്ന് മെമ്മറിക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റ മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വേണം നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ല ജമ്പ് ഒക്കെ പോലെ അതായത് ബൺ ബി എസ് സി ഒക്കെ പോലെ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഐ ഒ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ഐ എൻ പി ഒ യു ടി ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഐ ഒ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സെറ്റ് ഈ ഫോർ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ഓരോ സെറ്റിലും സഫിഷ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടൈപ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് മെമ്മറി റെഫറൻസ് രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ആൻഡ് ഐ ഒ റെഫറൻസ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സ് ഏത് ടൈപ്പാണ് നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഓപ്പ് കോഡാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓപ്പ് കോഡിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു സിക്സ് അതായത് സീറോ 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 ടു വൺ വൺ സീറോ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മെമ്മറി റെഫറൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഐ ബിറ്റ് നോക്കും ഐ ബിറ്റ് നോക്കി അത് സീറോ ആണോ വൺ ആണോ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണോ അനുസരിച്ച് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പം ഓപ്പ് കോഡിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വൺ വൺ സീറോ അല്ല വൺ 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 ആണെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ അത് മെമ്മറി റെഫറൻസ് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പായി പിന്നെ അറിയേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ ആണോ ഐ ഒ ആണോ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം ഐ ബിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഐ ബിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഐ ബിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഐ ഒ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് സി എസ് ഡിഗ്രി ഹബ് ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോർട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊന